आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी आज हम पढ़ेंगे फोर पॉइंट फाइव अ बुक रिव्यू जियॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स एक बुक है स्टूडेंट उसका रिव्यू वाला जो चैप्टर था फोर पॉइंट फाइव वो मैंने डिस्कस कर दिया है आज हम इसी चैप्टर के जो भी पॉइंटर्स है जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या स्टूडेंट आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है वॉट डू जॉर्ज पेरेंट्स डू टू सेव दी प्लानट है ना क्या करते हैं जॉर्ज के जो पेरेंट है वो क्या करते हैं माता पिता टू सेव दी प्लानट इस अर्थ को बचाने के लिए इसे पॉल्यूशन से बचाने के लिए क्या करते हैं वो लोग ठीक है आंसर देखो टू सेव दी प्लानट जॉर्ज पेरेंट्स यूज अ बाइसिकल इंस्टीड ऑफ अ कार वो क्या करते हैं बाइसिकल का यूज करते हैं कार के बजाय देर इज अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस उनके घर में टीवी और कंप्यूटर पे बैन है उसका वो यूज नहीं करते ठीक है ना दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्कुट्स और ब्रेड और बिस्कुट जैसी चीजें भी वो नहीं खरीदते ठीक है दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड और वो खाना भी कैसा खाते हैं वेजिटेरियन खाते हैं ठीक है ना और होम कुक्ड फूड ही खाते हैं घर का पका खाना ही खाते हैं दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के यूज को अवॉइड करने के लिए कम करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कैंडल का यूज करते हैं लाइट के बजाय ठीक है ना तो इस टाइप की वो लाइफ जी रहे हैं क्यों जी रहे हैं टू सेव द इन्वायरमेंट ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते स्टूडेंट क्या है ये सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने वॉट प्लानट डू वी लिव ऑन हम किस प्लानट पे रहते हैं आंसर देखो वी लिव ऑन दी अर्थ हम अर्थ पे रहते हैं ठीक है ना डज सी क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सी वॉट डज जॉर्ज अग्री क्या जॉर्ज तैयार है मानते हैं विद हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से अग्री है ठीक है उनसे सहमत हैं राइट वॉट ही थिंग्स आपको लिखना है वो क्या सोचते हैं जॉर्ज के पेरेंट्स क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखना है ना आंसर देखो जॉर्ज वॉज नॉट अग्री राइट वॉट डज ही थिंक्स हाँ मतलब जो जॉर्ज है वो क्या सोचता है उसके बारे में आपको लिखना है आंसर देखो जॉर्ज वॉज नॉट अग्री विद हिज पेरेंट्स जॉर्ज अपने पेरेंट्स से अग्री नहीं है सहमत नहीं है बिकॉज ही थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू सेव दी अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट क्योंकि उसे लगता है कि ये पॉसिबल है अर्थ को बचाना कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करते हुए भी हम अर्थ को सेव रख सकते हैं पॉल्यूशन से बचा सकते हैं जबकि उनके पेरेंट्स ये ऐसा नहीं मानते ये चीज ठीक है ना क्वेश्चन डी क्या है स्टैम्प के सामने हु इज जॉर्ज फ्रेंड एंड नेबर्स जो जॉर्ज के जो फ्रेंड और नेबर है एक पड़ोसी है वही उनका फ्रेंड है जॉर्ज का वो कौन है आंसर देखो एनी इज जॉर्ज अ फ्रेंड एंड नेबर एनी ही उसके फ्रेंड भी है और उसके पड़ोसी भी है कौन एनी ठीक है क्वेश्चन नंबर ई क्या है हु इज एरिक वॉट डज ई डू एरिक कौन है और वो क्या करता है आंसर देखो एरिक इज एनी इज फादर एनी जो है स्टूडेंट जॉर्ज की फ्रेंड उसका कौन है उनके फादर है कौन एरिक है ना और वो क्या करते हैं ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट वो कौन है एरिक कौन है बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है हु डज वेरियस रिसर्च और जो बहुत अलग अलग टाइप की रिसर्च करते रहते हैं ठीक है ना और देखते क्वेश्चन एफ क्वेश्चन नंबर एफ क्या है वॉट कैन कॉस्मोस डू कॉस्मोस एक सुपर सुपर कंप्यूटर स्टूडेंट वो क्या कर सकता है है ना कॉस्मोस क्या कर सकता है कॉस्मोस कैन ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स वो यूनिवर्स वाली जो विंडो है है ना उसे ओपन कर सकता है कंप्यूटर में एंड टेक अस और हमें ले जा सकता है टेक अस मतलब हमें ले जा सकता है टू एनी प्लैनेट स्टार कॉमेट एंड इवन टू अ ब्लैक होल और हमें किसी भी प्लैनेट में स्टार में कॉमेट में और यहाँ तक कि ब्लैक होल तक भी वो ले जा सकता है ना कॉमेट क्या होता है एक साथ तारा होता है जिसमें पूछ टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है ठीक है आगे देखो जी वॉट डज द नास्टी साइंटिस्ट वॉन्ट जो बुरा बैड साइंटिस्ट है वो क्या चाहता है आंसर देखो ही वॉन्ट्स टू यूज साइंस फॉर हिज ओन सेल्फ इज मोटिव जो नास्टी साइंटिस्ट है जो बैड साइंटिस्ट है वो क्या चाहता है साइंस का यूज करना चाहता है अपने खुद के फायदे के लिए सेल्फ इज मोटिव का मतलब होता है अपने मतलब के लिए ठीक है ना ही इज प्लानिंग टू स्टिल कॉस्मोस और वो कॉस्मोस कंप्यूटर को जो सुपर कंप्यूटर उसे चुराने की प्लानिंग करना है कर रहा है एंड ऑल ऑफ एरिक्स रिसर्च और जो एरिक ने जो रिसर्च किया है जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्च को भी वो चुराना चाहता है सो so दैट ताकि ही कैन इस्टेब्लिश हिज ओन रूल ऑन अनादर प्लेनेट ताकि वो अपना खुद का रूल अपना साम्राज्य स्थापित कर सके किसी दूसरे प्लेनेट पे ठीक है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आंसर नोट कर लीजिएगा ठीक है स्टूडेंट देखो तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है स्टूडेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पैसेज पैसेज की हेल्प से सिर्फ नाम लिखना है आपको है ना जो जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जिनके भी नाम पूछा है वो आपको लिखते जाना है देखो पहला क्वेश्चन क्या है द बुक दैट इज रिव्यूड रिवाइव्ड जो यहाँ पर रिव्यू हो रहा है रिव्यू 
हो रहा है जिस बुक का जिसके बाद रिव्यू का मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन ठीक है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन को बोलते हैं रिव्यू तो कौन सी बुक का रिव्यू कर रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग जॉर्ज एस सीक्रेट की टू द यूनिवर्स बस उसका नाम ही लिखना है यहाँ पर पूरा डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है ठीक है द ऑथर ऑफ द बुक नाम किसका लिखना है इस बार इस बुक के जो ऑथर है जिसने इस बुक को लिखा है वो है लूसी हॉकिंग लूसी हॉकिंग ठीक है द पर्सन हु हैज प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन इन द बुक उन पर्सन का नाम लिखना जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया इस बुक में ठीक है उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है अपने जमाने के ठीक है फिर क्या है द पर्सन हु वॉज ड्रॉन पिक्चर्स फॉर द बुक है ना फॉर द बुक इस बुक के लिए जिन्होंने पिक्चर ड्रॉ किया है कुछ इमेजेस ड्रॉ किया है ड्रॉइंग किया है वो इंसान का नाम लिखना है उनका नाम है गैरी पार्सन ठीक है गैरी पार्सन ठीक है आगे लिख लेते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या स्टूडेंट रीड द फॉलोइंग आपको सिर्फ रीड करना इन चीजों को ठीक है ना एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट में ईडी लगा दिए तो क्या हो गया एक्सपेक्टेड हो गया है ना एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट के सामने अन लगा दिया आपने प्रीफिक्स तो क्या बन गया ये अनएक्सपेक्टेड और ये बन गया अनएक्सपेक्टेडली ठीक है अनएक्सपेक्टेड में एल uh, वाई आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया अनएक्सपेक्टेडली बन गया ठीक है फॉर्च्यून फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली ठीक है तो आपको जस्ट रीड करना है फॉर्चून से बन गया फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट में अन लगा दिए तो अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट में एल वाई लगा दिए तो अनफॉर्चुनेटली बन गया स्टूडेंट ठीक है एबल से एबिलिटी बन गया डिस लगा दिए तो डिसबिलिटी बन गया और इसका प्लूरल कर दिए तो डिसबिलिटीज बन गया ठीक है ना स्टूडेंट ओके क्वेश्चन नंबर फोर क्या है वॉट आर द वेरियस थिंग्स वी फाइंड इन द यूनिवर्स है ना देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको पास ये क्वेश्चन नंबर फोर क्या है स्टूडेंट वॉट आर द वेरियस थिंग्स ऐसी कौन कौन सी अलग अलग टाइप की चीजें हैं वी फाइंड इन द यूनिवर्स जो हमें यूनिवर्स में मिलती है देखने को मिलती है लिस्ट दैम फ्रॉम द पैसेज और पैसेज जो आपके बुक में दिया हुआ है वहां से उसकी लिस्ट बनाना है ठीक है आंसर देखो दिस इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमें यूनिवर्स में देखने मिलती क्या है वो प्लैनेट स्टार कॉमेट एंड ब्लैक होल ये सब सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती है है ना क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका यहां पर दिया हुआ है राइट एंड इनफॉर्मल लेटर आपको एक लेटर लिखना है स्टूडेंट फ्रॉम जॉर्ज टू हिस्स फेरेट जॉर्ज की तरफ से लिखना है उसके पेरेंट्स को जॉर्ज अपने पेरेंट को लेटर लिखेंगे है ना इन द लेटर जॉर्ज टेल्स हिज पेरेंट्स व्हाट ही थिंक्स और जॉर्ज अपनी जो थिंकिंग है वो क्या सोचते हैं अर्थ के बारे में कैसे उसे सेव कर सकते हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में जॉर्ज क्या सोचते हैं वो सारी चीजें लेटर में लिख रहे हैं अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं ठीक है तो लेटर कैसे होगा वो मैं आपके सामने सीधे लेकर चलता हूँ लेटर में ये है आपका लेटर स्टूडेंट ठीक है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए ये है ठीक है स्टूडेंट लेटर टू पेरेंट्स फॉर सम सजेशन ठीक है स्टूडेंट ये आपके सामने लेटर स्टूडेंट देखो क्या लिखा है मैंने सबसे पहले लेटर में आपको क्या लिखना है एड्रेस लिखना है ठीक है अपना एड्रेस लिखना है फिर जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं वो और जिसे आप लेटर लिख लें उन लिख रहे हैं उनका एड्रेस बाद में लिखना है देखो सारी चीजें मैंने राइट right साइड में ही लिखी है आजकल जितने भी लेटर एडवांस तरीके से लिखे जा रहे हैं वो इसी टाइप से लिखे जाते हैं ठीक है ना उसके बाद आपको क्या कर देना है सब्जेक्ट लिख देना है ठीक है सब्जेक्ट में व्हाट आई थिंक अबाउट सेविंग द इन्वायरमेंट जॉर्ज लिख रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ इन्वायरमेंट को को सेव करने के बारे में वो लिख रहे हैं फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आई लव यू मॉम एंड डैड और फिर यहाँ से जॉर्ज लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन ऑन हाउ टू सेव इन्वायरमेंट विदाउट टर्निंग अवे फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी से हम बिना दूर हुए उन्हें बिना छोड़े कैसे हम सेव कर सकते हैं इस प्लानट को है ना फिर लिखे हैं आई एम नॉट टू यंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इशूज मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि मैं ग्लोबल इशूज को ना समझ पाऊँ आई नो द इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ हेल्थी एटमोसफेयर की क्या इंपॉर्टेंस है ना ऑन दी अर्थ इस अर्थ पर इट इज पॉसिबल टू सेव अवर अर्थ यूजिंग टी वी एंड कंप्यूटर दीज आर नॉट बैड थिंग्स है ना ये पॉसिबल है कि हम क्या कर सके अपनी अर्थ को सेव कर सके टी वी और कंप्यूटर का यूज करते हुए भी दीज आर नॉट बैड थिंग्स ये बुरी चीजें नहीं है We must avoid excessive use of electricity, petrol, diesel, coal and natural gases because these are the non-renewable energy sources. है ना ये जो नॉन रिन्यूएबल बाय एनर्जी सोर्सेज सोर्सेज क्या होते हैं ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर से बनाना मुश्किल होता है है ना पेट्रोल जमीन से जो निकाला जाता है पेट्रोलियम मटेरियल वहाँ से बनता है है ना ये एक लिमिटेड मात्रा में होता है स्टूडेंट ये खत्म हो जाए तो फिर से हम इंसान इसे बना नहीं सकते स्टूडेंट ठीक है ना 
तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं तो इन पर हम जो डिपेंड है उस डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए ठीक है ना द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ठीक है आई थिंक वी शुड इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जो कभी खत्म नहीं हो सकते जैसे कि सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी वाटर एनर्जी है है ना टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्राई टू यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल जो पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल होते हैं उनके बजाय है ना वी मस्ट ग्रो मैनी प्लांट्स रिड्यूस प्लास्टिक मटेरियल है ना अवॉइड पॉलीथीन बैग्स दीज आर सम प्रिकॉशंस दैट कैन हेल्प अस टू सेव द अर्थ फ्रॉम द पॉल्यूशन तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है और देखो आखिरी में आपको क्या लिखना है ये लेटर किसने लिखा है जॉर्ज की तरफ से लिखा है ना हमने तो यहां पर लिखेंगे योर लविंगली जॉर्ज और यहां पर अपना एड्रेस जो ऊपर लिखा हुआ था वही आप फिर से लिख देंगे ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ठीक है आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं ओके स्टूडेंट और इसको बढ़ा करके आप देख सकते हैं बाद में आगे देखते क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है आपका देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है होल्ड डिबेट्स ऑन द फॉलोइंग इशू इन योर मदर टंग अपनी मातृभाषा में आपको डिबेट करना है यानी बातचीत करनी वाद विवाद है ना कंपटीशन करनी है देन राइट द मेन पॉइंट इन इंग्लिश और जो भी मेन पॉइंट है उनको बाद में इंग्लिश में लिख देनी तो क्लास में आप लोग ग्रुप बना के डिबेट कर सकते हैं क्या है टॉपिक तीन टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं पहला है इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड फॉर अस क्या ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है या बुरी है इसके ऊपर आपको डिबेट करना है कोई बोलेगा अच्छी कोई बोलेगा बुरी है और अलग अलग अपने पॉइंट देते जाएंगे क्यों अच्छी क्यों बुरी है ठीक है ना दूसरा टॉपिक है कैन वी अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं छोड़ सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रह सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा हो कोई बोलेगा नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है कोई बोलेगा हाँ हो जाएगा इस टाइप से फिर थर्ड पॉइंट है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड आज की दुनिया में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है एनवायरनमेंट को लेकर के वो आपको यहाँ पर लिखनी है ठीक है ना तो सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं स्टूडेंट सेवंथ क्वेश्चन क्या है ठीक है देख लेते हैं क्या सेवंथ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है स्टूडेंट नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर यूज टू राइट अ बुक रिव्यू कोई भी बुक का आप रिव्यू करते हैं है ना ब्रीफ उसका डिस्कशन करते हैं है ना उसको ब्रीफ उसका नॉलेज लेते हैं आपकी बुक किस बारे में है क्या है किसी को भी उसके बारे में जब आप बताते हैं स्टूडेंट तो कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं कोई भी बुक का रिव्यू लेते हैं आप है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिव्यू का मतलब क्या है ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा परिचय लेते हैं उस बुक का है ना तो थोड़ा सा जब आप परिचय लेते हैं तो कौन कौन से पॉइंट आपको पता रहने चाहिए है ना आपने कोई बुक पढ़ी अच्छी सी और आपको कोई पूछेंगे कि बुक कैसी है तो आप उसका रिव्यू कैसे देंगे सबसे पहले आप बताएंगे उस बुक का नाम क्या है नेम ऑफ द बुक फिर बताएंगे नेम ऑफ द ऑथर उस बुक को लिखा कि इसने ये भी आपको पता रहना चाहिए है ना तीसरी चीज आपको ये पता रहना चाहिए कि नेम ऑफ द इलस्ट्रेटर और आर्टिस्ट हु ड्रॉ पिक्चर उस बुक में जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई है जितनी भी ड्राइंग्स है वो किस आर्टिस्ट ने बनाया किसने बनाया ये भी आपको पता रहना चाहिए ये भी आप सामने वाले को बताएंगे है ना तीसरी चौथी चीज आप बताएंगे वॉट द बुक इज अबाउट वो बुक किस बारे में लिखी गई है ये भी पॉइंट आपको पता रहना चाहिए है ना और योर ओपिनियन ओपिनियन अबाउट द बुक और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप क्या मानते हैं उस बुक के बारे में अच्छी है बुरी है कैसी है आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सामने वाले को इंसान को है ना बुक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो ये आप अपना ओपिनियन तो इतने जो पॉइंट है यहाँ पर फाइव पॉइंट्स दिए हुए हैं इन फाइव पॉइंट्स को आपको पता रहना चाहिए इन पॉइंट के थ्रू आप किसी भी बुक को रिव्यू कर सकते हैं ठीक है ना उसका इंट्रोडक्शन किसी को भी दे सकते हैं ठीक है यूजिंग द अब पॉइंट ये जितने भी पॉइंट है इसको यूज करना है आपको ट्राई टू राइट अ सिंपल बुक रिव्यू और एक सिंपल सा बुक रिव्यू लिखना है ठीक है ऑन एनी बुक है ना यू चूज इन अबाउट टेन टू ट्वेल्व लाइन दस से बारह लाइन में कोई भी एक बुक जो आपकी पसंदीदा बुक होगी है ना उसके ऊपर रिव्यू लिखना है ना सबसे पहले आप बुक का नेम लिखेंगे ऑथर का नेम लिखेंगे है ना उसमें जो पिक्चर्स ड्रॉ किया जिसने उसका नेम लिखेंगे बुक किस बारे में वो लिखेंगे दो तीन लाइन में और दो तीन लाइन में अपना ओपिनियन लिख देंगे बुक कैसी ऐसा दस बारह लाइन में आप पूरा रिव्यू लिख सकते हैं ठीक है तो ये आप आपको खुद से करना है ये चीज ठीक है मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी ओके बाय